Bonjour à tous. Voilà, on va regarder un petit peu les semis qui restent. Ah, hop, voilà. Donc, vous voyez, petit marron, celui-ci, il avait poussé la feuille, était pourri. Donc, mais vous voyez, je l'ai gardé et ça pousse bien. Voilà. Pour vous montrer, ça c'est mes petits marron. On voit bien la feuille, là aussi, sur celui-ci, pareil, de Turnut, par contre, celui-ci, il n'y a pas, alors je vais avoir un doute dessus, hein. je vais avoir un doute dessus. Combat donc butternut, j'en ai remis d'autres, euh, j'en ai ressemé d'autres parce que je voulais en faire d'autres. Tromba un petit peu plus courgette. Bon, ça, je, je vais vous montrer tout à l'heure dans la serre. Le céleri, pareil, j'en avais repiqué ici. Ici, c'est la salade rouge. Que je suis en train de bon, ça, ça pousse un peu partout mais je suis en train de repiquer vous voyez ici là vous avez de la rouge et de la verte sachant que je vais vous montrer que, que j'ai remarqué que la rouge c'est pas fait manger et tous mes vertes plus une seule donc vous voyez ça c'est melon ici cornichon tomate tomate bon, ils sont pas grands mais cela vous voyez il est bien vigoureux du persil poivron aubergine je trouve que ça pousse vraiment trop doucement encore melon aussi cornichon ça je viens de les mettre hein. je viens de les faire Là oignon rouge et ça c'est des plants qui vont partir il y a tomate cerise petit marron courgette tomate là il y a du melon des cornichons voilà tournesol coubé qui vont pas tarder à partir en pleine terre c'est de là toujours ceci se pousse doucement donc euh, je vais attendre un peu et voilà la rhubarbe je pense qu'il va être temps parce que ouais. faire une feuille c'est pas grave voilà je vais vous montrer dans le composteur voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le compost. Les bébêtes. Oui. Euh, je sais pas si vous voyez, mais il y a des moucherons. Oui. Allez. Festin pour eux. Ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dans le compost. Vous jamais vu cette année, hein Cela. Et ça grouille. Hein Et les moucherons aussi. Voilà. Voilà, une petite vidéo, vous voyez, pluie en Bretagne. Comme ça, il fait un peu plus doux. Donc hier, j'ai juste décompacté. Ça veut dire que j'ai juste aéré la terre. Hein. Avec ma fourche bêche, j'ai juste planté, planté, écarté vers là, vers là. C'est tout, il n'y a pas de retournement, il n'y a rien. 
Et donc avec la pluie, comme ça, ça permet la pluie de rentrer dedans. Et ça va assouplir la terre, vous voyez. Je fais ça partout. Donc après, il n'y aura plus qu'un coup de râteau à donner. Je vais montrer les petits pois. Quel Oui. La vigne commence de partout. Donc après, il faut que je vois. Parce qu'il faut que je mette un grillage ici demain. Déjà pour faire grimper les petits pois et pour voir pour, pour la vigne, pour, pour qu'elle s'accroche. Oui. Donc ça permet d'aérer bien le sol et que l'eau rentre. Comme c'était assez sec. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici j'ai une cuve. J'ai une cuve de 300 litres. Bon. C'est sûr ça se remplit doucement là. Vu la pluie qui tombe, il ne tombe pas grand chose. Voilà pour vous montrer un petit peu dans la serre aussi les fleurs. Ça c'est lui. Et d'autres, c'est des fleurs. Euh, C'était un mélange de fleurs que j'avais acheté à Graines du Bouquet. Okay. Donc là, ça va faire un joli. Et ici, j'avais, ici, j'ai tout nettoyé. Courgette. Ça, c'est le dernier que j'ai planté il y a pas longtemps. Il avait des fleurs jaunes déjà, donc j'y ai mis. J'ai mis dans le même principe que l'autre. Des blettes. Ça, c'est des, bien sûr, c'est des oignons que j'avais semés et que j'avais repiqués. Euh, ça, c'est du compost. Ça a débordé par la trappe, donc euh, j'ai préféré enlever. Là, toujours pareil. Ça, c'est, excusez-moi, oignon blanc, betterave. Voilà, on a un petit tomate qui pousse. Voilà. Les betteraves que j'ai repiquées. Fenouil. Et salade rouge ou marron comme vous voulez alors ici comme vous avez parlé déjà j'avais des une salade qui s'est fait bouffer et celle ci non pour vous montrer ici j'avais mis quatre salades j'ai dû mettre euh, elles sont toutes fait bouffer et j'ai mis du céleri du céleri rien bon, après c'est pas grave le céleri j'en ai euh, j'en ai gardé dans, dans la petite serre pour les repiquer je temps que soit un peu plus grand donc ce qui est important c'est le matin des... hop on vient on vérifie on trouve là j'ai trouvé un escargot tout à l'heure hier j'ai trouvé une grosse limace comme ça on fait du nettoyage où elle se plante et on les chope je vous montrer les petits mots du lot Voilà, pour vous montrer, donc j'avais mis du compost, et comme vous pouvez voir, j'ai plein de tomates qui poussent, et ici, c'est les radis, voilà, c'est les radis, donc, Là, et je vais vous montrer un autre endroit. Donc ici, bien sûr, toujours fraisier. J'avais semé ici, vous voyez, sachet de radis qui était périmé, de graines du baumeau. 
et ça sort. J'avais mis un tout petit peu pour voir. Donc ça sort. Donc je vais voir. Voilà, on va continuer. Voilà, et pour finir, framboisier. On va finir par les fruitiers. Vous voyez Kiwi. Là par contre, il y a eu une sacrée gelée dernier coup, il n'y a pas eu longtemps de ça. Donc, il a attrapé le gel. Mais bon, ça va, vous voyez ici, c'est nickel. Là aussi. Le pêché. Alors j'avais une pêche, mais elle a disparu parce qu'il y a eu un sacré coup de gel encore. Donc euh, cette année, on a été servi entre le froid et le gel. Donc à voir, il reste euh, 3-4 fleurs, je verrai bien. Il fera... Vu qu'il a pris le gel, vous voyez, pas mal. Donc il y a beaucoup de choses qui ont cramé, donc euh, qu'il va falloir que je taille. Vous voyez, ceci, pareil. Et le pêché. Voilà, c'est fini. Par contre, je vais vous parler de deux chaînes. Vous avez Tom Garden, je vous mettrai le lien. Et vous avez le potager de Philippe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye, à bientôt.